எனக்கு தண்ணி இல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் பிடிச்சிட்டு வந்தோம் ஒரு பக்கமும் தண்ணி இல்ல எல்லா ராத்திரி எல்லாம் இந்த வீடுங்கெல்லாம் விடுகுடுன்னு ஆடி அப்படியே நிக்கிது எந்த நேரத்துல டேமேஜ் ஆகுமோ சொல்ல முடியாது என்ன பண்றதுன்னே தெரியலப்பா இல்ல நீங்கதான் ஒரு நல்ல முடிவு இல்ல நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வங்கக்கடலில் உருவாகி தமிழகத்தையே ஒரு கை பார்த்த கஜா புயல் அதை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னப்பா தம்பி கஜா புயல்லாம் பழைய நியூஸ் அதுதான் வந்துட்டு போயிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து நாய்கறி வந்து இறங்கிடுச்சு எக்மோரில் அதுதான் இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது நியூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு நினைக்கலாம் ஆனால் பல பேருக்கு சோறு போட்ட விவசாயிங்க இன்றைக்கி பசியிலையும் பட்டினிலையும் வாடிட்டு இருக்காங்க அது இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு எப்படிங்க நம்ம இதை பற்றி பேச முடியும் அதனால் இப்போ கஜா புயலோட தாக்கம் அதோட பாதிப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் தமிழக அரசால் மறைக்கப்படும் சில உண்மைகள்னு கூட இதை சொல்லலாங்க தமிழக அரசு தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருச்சி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இந்த மாதிரி திண்டுக்கல் போன்ற ஊர்கள் பெரிய நகரங்களை மட்டும் குறிப்பிட்டு இங்கெல்லாம் தான் இவ்வளோ சேதமாக இருக்குது வேதாரண்யம் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி அந்த லிஸ்டில் இல்லாத பல கிராமங்கள் நிறையவே இந்த கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்க பொதுவாக விவசாயிங்க வாழ்க்கையில் வருஷ வருஷம் மூணே விஷயம் தாங்க நடக்குது ஒன்று மழை நிறையா பெஞ்சால் அவங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் இல்லைனா மழையே இல்லாமல் அவங்களுக்கு பயிர்லாம் வாடி போய் நஷ்டம் ஏற்படும் ரெண்டுமே இல்லாமல் கரெக்டாக இருந்து மகசூல் நிறையா இருக்க சமயத்தில் விலையே இல்லாமல் அவங்களுக்கு நஷ்டமாக இருக்கும் இதையே மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க விவசாயிங்க அவங்களுக்கு ஒரு விடிவு காலமே வராதா அப்படின்ற கேள்விக்குறியோட பல விவசாயிங்க இன்றைக்கும் அந்த விவசாயத்தை கைவிடாமல் போராடிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிங்க தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி தஞ்சை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை போன்ற மாவட்டங்கள் தாங்க அதில் தஞ்சை மாவட்டம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே தான் விவசாயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு <laughs> இன்றைய தற்போதைய அரசு பதிவின்படி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு ஊர்களும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருபது ஊர்களும் இருக்குங்க இப்படிப்பட்ட சில கிராமங்களில் அதிலும் குறிப்பாக வம்பாரம்பட்டி வெள்ளிப்பட்டி அப்படின்ற பகுதியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடியிருக்க வீடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலையும் அவங்க விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலம் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்காங்க இதனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சலுகைகள் கூட சிவகங்கை மாவட்டத்திலேருந்து கொடுப்பாங்கன்னு இவங்க சொல்கிறதும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேருந்து கொடுப்பாங்கன்னு இவங்க சொல்கிறதும் அவங்க அலக்கழிக்கப்படுறதாகவும் சொல்லப்படுதுங்க இன்னொரு பக்கம் நாகை மாவட்டத்திலையும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலையும் திருவாரூர் மாவட்டத்திலையும் மின்கம்பங்கள்லாம் சரிஞ்சு போச்சு பன்னிரெண்டாயிரம் மின்கம்பங்கள் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்து மின்சாரத்தை வந்து சீரமைச்சிருவோம் அப்படின்லாம் எல்லாமே தமிழக அரசில் வந்து சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கிராமங்கள் வம்பாரம்பட்டி வெள்ளிப்பட்டி இன்னும் சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய எண்பது ஊர்களையும் கிராமங்கள்லையும் கரண்ட் இல்லை இது அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க கொடுத்த தகவல் அங்கெல்லாம் கரண்ட் வர்றதுக்கு குறைஞ்சது இன்னும் பத்து நாளைக்கு மேலே ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க போர்க்கால அடிப்படையில் மின்சாரத்துறை செயல்பட்டு இருக்குன்னு தமிழக அரசு அறிவிக்கிறாங்க கரண்ட் பில்லு வந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே கரண்டே இல்லாமல் பல பேர் வந்து தவிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊரே தண்ணியில் மூழ்கி இருந்தாலும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமலும் அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய பொன்னி அரிசி அது அதிகமாக விளைவிக்கக்கூடிய இந்த ஊர்களில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் வந்து இந்த புயல்னால ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சேதமாயிருக்கு தமிழக அரசு இந்த புயல்னால எவ்வளவு சேதமாயிருக்குன்னு கணக்கு எடுத்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மரங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பல கால்நடைகள் இறந்திருக்கு பல பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஒரு நாற்பத்தொன்பது பேர் கிட்ட உயிரிழந்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் தலா பத்து லட்சம் ரூபாயும் காயமடைஞ்சவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் சின்ன காயம் ஏற்பட்டவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயும் தமிழக அரசுனால வழங்கப்படணும் மாடு இறந்தவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாயும் ஆடு வச்சிருந்தவங்க இறந்தவங்களுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படணும்னு ஒரு பக்கம் அறிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த பகுதி மக்கள் வம்பாரம்பட்டி வெள்ளிப்பட்டி போன்ற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட ஆதங்கம் என்னன்னா இப்ப வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட இந்த பகுதியை வந்து பார்க்கவே இல்லை பார்வையிடவே இல்லை அதை எப்படி அவங்க வந்து சேத மதிப்பை இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இங்க வராமலே எப்படி அவங்க கணக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்விக்குறியும் முன் வச்சிருக்காங்க மொத்தத்தில் தமிழக அரசால் இந்த புயல்னால ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மூடி மறைக்கப்படுகிறதா அதுக்கான காரணம் என்ன சென்னையில வெள்ளம் வந்தப்ப சென்னையில புயல் வந்தப்ப அது ரொம்பவும் பெரிதாக பேசப்பட்டது ஏன்
அதுக்கான நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எடுக்கணுன்ற கோரிக்கையை இந்த இடத்துல நாங்கள் முன் வச்சுக்கிறோம் மேலும் நவம்பர் பத்தொன்பது மாலை ஐந்து மணி தற்போதைய நிலவரப்படி வம்பாரம்பட்டி பகுதியில் மிகுந்த கனமழை பெய்துட்டு இருக்கதா நமக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்குங்க இதனால் அங்கே வெள்ளம் வர அபாயமும் பல கிராமங்கள் துண்டிக்கப்படுவதற்கான நிலைமையும் இருக்கும் மேலும் சேதங்களை வந்து அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கும்னு சொல்லப்படுது சென்னை மாநகரம் வெள்ளத்தாலையும் புயலாலையும் பாதிக்கப்பட்டப்ப பல ஊர்களில் இருந்தும் தமிழ்நாட்டோட பல பகுதிகளில் இருந்தும் நமக்கு வந்து நிவாரணப் பொருட்கள் வந்து நிறையவே கிடைச்சிருந்தது அதே மாதிரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இந்த மலையால் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குவோன்ற நம்பிக்கையோட இதுவரைக்கும் உதவி செஞ்சவங்களுக்கும் இனிமேல் உதவி செய்ய போகிறவங்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் நன்றி வணக்க